This is the true story. The real true story. Of how I wanted to make a documentary about weird places. Oh god. The Bokeo? The Bokeo. And then ended up at the North Pole hunting polar bears. are just knocking on our door saying, hey, we're in trouble, you're about to be in trouble too. Did you know that you can hunt polar bears legally? You hear that? You have to hunt polar bear. I didn't. I'm not here to go on vacation. I'm here to kill. Ich geh nicht weiter. This is not just a show of who kills the biggest animal, no. There is no danger to the polar bear at the present time, and there's no indication that there will be at any time in the future. It's all a lot of scare story. When you're on a hunt, you have to leave your emotions at home. The killing of even a single polar bear is betrayal to the life force. 600 here in Canada. That's what they know, but I mean, I'm sure there's a lot of bears get killed. There's, there's not registered. Sorry, meine Gedanken sind völlig wirr. Das ist in diesem ganzen Film, den wir machen, der ist sowieso völlig wirr. Sonderbare Leute, die Eisbären gucken gehen. Eine Mischung aus alten Individualtouristen, Esoterikern. Ich bin alles davon. Alt, sonderbar und esoterisch. Ich bin ready. Die Maschine macht mir ein bisschen Sorgen und der Schneesturm. Aber kriegen wir hin. Hi, how are you? Thank you. Oh, ich hasse kleine Flugzeuge. رو عکس درست نمیبینم یه بار دیگه عکس قشنگ بفرست واسم که تشخیص بدم معلوم با تلفن ما خاموش کنم هاي ایم مایکل دت واز مای مام پرابلمز وذ هر لپ تاپ یس دی کانت ویت ایون اف آی واز ان دی میدل اف سمثینگ اند شی این ریلی فیل وات آی دو فور لیوینگ بات هی آی لوف مای گیگ مام آی ام ا جرنالیست اند انٹرتینر My last trip was really cool. I made a documentary about the black market for great apes. On that trip, I saw just how much people are captivated by nature and its creatures. Take, for instance, the tiny town of Churchill in Canada. Every year, thousands flock there to catch a glimpse of one of the world's most dangerous animals before it vanishes. There was just something about this place that I felt truly special. Trust me, folks, this tale is going to grip you. I had no idea how adventurous this journey would turn out to be. It's getting too cold. Never walk at night after 10. If you see a polar bear in a town called Polar Bear Alert, kriegen wir hin, ne? Ich dachte, es wäre wärmer. Ey, ey, ey. Wie viel kann das rest? Schaden mitnehmen sollen. Warum bin ich so scheiße vorbereitet? Was soll ich sagen? Also wir waren jetzt auf unseren Stringer, auf unseren Guide quasi, wo man sich hier nicht alleine fortbewegen kann und darf und es keine Autos gibt und man nichts mieten kann und so. Und da kommt sie auch schon. Perfekt. Courtney. Courtney. I'm Michael. 
So do we have normal weather conditions right now or not? Well, right now it's a little bit colder, or sorry, not colder, it's a little bit warmer. And it should be. And it normally is. Um, however, there's been a big storm over a couple of provinces that have moved north. So in about an hour or so, there'll the snow will start to fall and over the next two days, there should be a quite heavy amount of snow, which is very normal for this time of year. Uh -huh. So, willkommen in meiner kleinen Hütte. Hier wohne ich. Komm rein. Also, das ist mein Wohnzimmer. Hier bin ich tagsüber normalerweise. Die Tür ist zumachen. Ich habe echt Angst. Sie hat gesagt, heute um 8.15 Uhr war hier ein Bär direkt um die Ecke. Und wenn wir einen Bären sehen, sollen wir bitte unbedingt diese Nummer anrufen. Das ist kein Witz. Man muss äh, hier sich gegenseitig helfen. So, wo mache ich denn das Licht an? Türen zumachen, aber nicht abschließen. Zumachen, aber habe ich abgeschlossen jetzt? Nee. Was? Naja, wobei, wie heißt das? Warum, warum nicht abschließen? Damit, äh, wenn ein Bär da draußen rumläuft, jemand sofort in ein Haus reinlaufen kann. Oder in ein Auto springen kann oder so. Schon ein bisschen abgefahren. Ich meine, das ist ein Raubtier, ne? Ich meine, der oh Gott, ich dachte, er wäre ein Bär. Aber es ist nur ein Stein. <lacht> Churchill, round about a thousand inhabitants and about 7,000 tourists per year. Main attraction, polar bears. Polar bears wait here until the ice is thick enough in autumn for seal hunting. They need the ice to hunt. And when the bears are close to town, they are hungry. Really, really hungry. For months they have eaten nothing and so a lots of tourists wait here to get close to the bears. Armed with cameras, they embark on safaris and quests for the perfect snapshot of these imposing creatures, which can reach a staggering 3 meters 40 in size. Man diesen Ort gäbe es ja gar nicht mehr, wenn es die Eisbären hier nicht gäbe, ne? Also, hier würde ja überhaupt nie jemand hinziehen. Nie. Für was? Warum? Man würde diesen Ort hier auch gar nicht bauen. Hier. So, da ist der einzige Supermarkt. Da gehen wir jetzt mal rein. Oh, die sind aber süß. Äh, es ist kein Scherz, aber sollen wir uns nicht irgendwie ähm, so ein Bärenspray? Ja, ja. Lass uns auf jeden Fall irgendwas, so ein Bärenabwehrspray oder so kaufen. Ich laufe auf keinen Fall hier ohne Bärenabwehrspray rum. Hier, wo wird das sein? Feuerlöscher. Scotch. So, was machen wir? Sollten wir was einkaufen jetzt hier? So, also wo kriege ich jetzt hier Bärenspray und Leuchtraketen? Also, Olivenöl kostet etwa so viel wie Gold. Dafür sind äh, Cocktailkirchen schon relativ günstig. <lacht> Irgendwie ich ihn süß. Ich brauch, so einen, ich brauch so einen Wagen. Das ist auch bizarr, dass man hier Bananen kaufen kann. Ne? Ich meine, wir sind auf der anderen Seite. So, wo ist das, äh, der Wagen? Ich kaufe jetzt ein bisschen Wein. Oh, wir haben schon geschneit. Ich weiß, dass du jetzt gerade nichts gekauft hast, was uns von den Bären schützt. Ich habe äh, hab, äh, sehr guten kalifornischen Rotwein, den ich nach ihm werfen würde. Und wenn er schlau ist, nimmt er lieber den als mich. Das doch mal an. Da geht doch kein Mensch jetzt hin. Du siehst einfach nichts. Nee, man sieht gar nichts. Das ist einfach krass. Oh. Wie beschwerlich so ein kurzer Weg ist. Von ein paar Metern. Boah, es ist aber auch. Soll bis morgen 30 cm Neuschnee liegen. Ich bleib jetzt hier. Ich 
Hier ist kein Zentimeter mehr von hier weg. Man sie haben Bären gesichtet an der hinter der Schule morgens um Viertel nach acht. Ja. Oh Gott. Drei, wie viel ist es? 42 Uhr? Wenn er, lass mich bitte mal ganz kurz auf der anderen Seite gucken, ob alles hier zu ist. Wo will er denn sein, der Bär? Das war nicht weit weg. Also der Alarm war nah dran, ne? Alarm war nah dran. Ich habe überall Angst, dass diese Tiere jetzt hier reinkommen. Ich schließe alles ab. Die ist zu. Na wunderbar. Sie haben gesagt, geht auf gar keinen Fall abends raus. Wir nur ganz kurz vor die Tür und auf die Veranda. Dazu. Ein jähes Ende unseres Unterfangens draußen vor der Tür. Erste Nacht in Churchill. Dann gleich das. Mir ist gerade das Herz einfach nur in die Hose. Ja auch, ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. <lacht> okay, also auf gar keinen Fall auch nur einen. Vor den Tür setzen abends hier. Kein einzigen. Das machen wir auf gar keinen Fall nochmal. Ich wusste, dass es keine gute Idee ist. Aber. Mal kurz die Kamera wieder aus, ja? Naja. <lacht> you know, people are coming from all over the world to this tiny place. Thousands of them. To this little town called Churchill. Just to do one thing. They want to see polar bears and they are spending thousands and thousands and thousands of dollars to go on polar bear safari. And that's exactly what we're doing now. We're going on polar bear safari early in the morning. Hi, Caleb. Hello, hello. It's cold. It's pleasant. <laughs> huh. So where are we going to? We'll just go and have a look at what we can see, which is probably not a whole lot. But... There was an alert yesterday evening here. Ah, uh, probably saying that there were bears in town. But it was just one time. Just one bear, I guess. So one, one alert, one, one bear? Yeah. And is it area by area, or? If you heard it, it must have been very close to your house because they have sirens oh, scattered throughout the yeah. town. So it was probably right outside your door. It was very close to here. Yeah, did you look for tracks this morning when you got up? Of it course not. It was probably not. sitting at your window last night, breathing <laughs> air against the window. <laughs> I'm kidding. There's a siren that goes off at 10 o'clock every night. Oh, really? Yeah. One time? One time. Okay. <laughs> Huh. I should have asked you before. <laughs> <laughs> really? <laughs> I was thinking what's happening in here. <laughs> yeah, it's just uh, a curfew siren to let people know that it's... That it's working. It's time to go to bed. <laughs> oh, this is amazing. There's the Hudson Bay, guys. Oh. Copy that, he's on top of the rocks or on the coastline. No, I'm asking, we actually just pulled over into Sticky Creek. Uh, I just wanted to see if I could get eyes on from over here in case he continued this way on the coast. Uh, I'm just about to stop and pull up the binoculars. Jetzt holt er das Gewehr. Okay, jetzt wird's ernst. Yep. Um, so, 
wait another few minutes to see exactly, but if she decides to lie down. Alter, es also ist gleiches Stau hier auf der Straße. Das ist Wahnsinn. Von allen Seiten vom Sinn. He's far away. Ja, but he's moving this way. Hopefully. So, I don't know if you want to set your sticks up out here just to be ready, you can. Yep. Oh Gott, das ist kalt. Wurde ein Eisberg gesichtet. Alle sind da. Alle sind sie da. Wahnsinn, das ist, das ist wie in einem Actionfilm. Oh, oh, da. You see that? Ja, ja, ja. I did. Ay, 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 der kommt direkt auf uns zu. Alter Scheiße. Ich hab nicht geglaubt, dass der so dicht an uns rankommt. Between 600 and 1000 bears come to the church area each year. They avoid the city and its people if they can. Wahnsinn. Jetzt ich, das, man guckt einfach hin und es gehen so viele Sachen durch den Kopf. Wie kann man. Was ist es, ein Tier ohne natürliche Feinde? Ist immer ein bisschen traurig alles. Weiß ich nicht. Wenn man das sich so anguckt, dann denkt man so über alles nach. Was man so anstellt. Riechst du das Benzin? Den harten Geruch von Benzin. Alle Motoren laufen. Damit wir ja nicht frieren bei unserem Abenteuer. Die Meute wartet in teuren Outdoor-Klamotten, mega Objektiven. Wir machen Eisbär-Safari. Das muss man sich erstmal leisten können. Eisbär-Safari zu machen. In die Arktis zu fahren, um sich hier Eisbären anzugucken. Ich meine, so lange wird es nicht mehr gehen, ne? Ich glaube, die meisten Leute, die hier sind, machen sich darüber wenig Gedanken. Ich glaube nicht, dass sie sich keine Gedanken machen, aber ich glaube, die meisten machen sich wenig Gedanken. Man will sich ja auch keine Gedanken machen. Ich will ja nicht schuld daran sein, dass dieses Tier ausstirbt. Ich habe Spargel gekauft. Grünen Spargel. Mit einer guten Flasche französischem Wein aus dem Bordeaux. Hier. Muss ich noch mehr sagen? Sie sagen alle, es ist zu warm. Aber sie sagen es nie vor der Kamera. Weißt du, wie ich sie am besten erschrecke? Nicht, wenn der Bär kommt. Ich sage einfach nur Klimawandel. Das muss ich nur sagen. Klimawandel. Buh. Nicht, dass er über den Fluss jetzt rüberkommt. Oh Gott, er kommt, Alter. Wow. Jetzt geht er. Boah, ist das geil. Wow, 
Wahnsinn. Wahnsinn. Das war irre. Das war absolut irre. Ich glaub's nicht. Wir stehen hier mitten in der Arktis und der Eisbär ist fünf Meter an uns vorbeigelaufen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Alle glücklich, aber alle glücklich. War ein guter Bär, sagt man in Kanada. War ein guter Bär. Wahnsinn. So ein Tier. Ich bin wirklich sprachlos, ehrlich. So wie Fallschirmspringen, wo man die ganze Zeit grinst, wenn man runterkommt. So ein ähnliches Gefühl. Das Adrenalin ist maximal oben und du denkst, das kann da nicht angehen. Ich hätte nie gedacht, dass wir das so nah sehen, das Tier an uns. Direkt an uns auf der anderen Flussseite. Wahnsinn. I would like to thank my guide Caleb for driving Western idiots like me through the Arctic, for having an experience they won't ever forget in their life, seeing real polar bears in their natural habitat. And don't mix it up, guys. The problem is me, not the guys over there in Churchill. And this polar bear safari, this is something like the gold standard. The normal tourists are doing something else. The world known Tundra Buggy Tour, a thousand bucks per each. And they won't let us film there. I don't know why. They're not doing anything forbidden. But from now on, we're just ordinary tourists making some pictures for mommy and daddy at home. Enjoy. Mm, das ist kalt heute. Super viele. Wir sind Buggy Nummer 13. Also gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall mindestens 13 Buggies gibt. Wir parken jetzt hier alle hintereinander. Und jetzt beobachten wir die Küste, um einen Bären zu sehen. Ganz große Aufregung. Bären wurden gesichtet. Unruhe. <lacht> Unruhe im Buggy. Die Dame, die vor uns saß, hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Sie ist von ihren Gefühlen überwältigt worden. So sehr hat es sie berührt, das zu sehen eben gerade. Die Eisbärmutter mit ihrem Baby. Das kann gar nicht an sich sein. Das ist am Ende. Es ist halt Safari. Ich meine, ich habe Safari auch selber in Afrika gemacht. Ich habe das auch, bin auch mit dem Auto da rumgefahren. Und das ist immer, wenn es so industrialisiert wird, nee, industrialisiert ist das falsche Wort, immer wenn es so professionell, kommerzialisiert wird, professionalisiert wird, dann fühlt es sich irgendwie komisch an. Ich weiß nicht, ich habe auch in den letzten Jahren echt ein wenig dazugelernt. Ich habe so meinen, meinen Blick auf die Welt ein wenig verändert. Wahrscheinlich hätte ich vor zehn Jahren gesagt, was für eine geile Tour. Ist auch echt interessant, also ohne Frage, ich meine, welcher Mensch sieht in, 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 in real mal einen Eisbären? Also, ohne Frage, ich meine, die liegen da. Ich meine, also, hallo, ein Eisbär. Aber irgendwie habe ich meine Sicht auf die Welt irgendwie verändert. Okay, thanks. Yeah, take care. Thank you very much. Yes, take care. Bye bye. Thank you. If you now think it's strange to drive with military vehicles through the tundra to get some nice shots of polar bears, I'll tell you something. Churchill is world famous for being the only place on earth which has an animal prison. Yes, the so-called polar bear holding facility. When the bears come too close to town, they get imprisoned to learn not to come back. And somebody who can 
tell us more about this strange place and everything what changed through the last decades in this tiny village is an icon of Churchill. Let's welcome Penny. Oh, this is beautiful. Hi, I welcome know why I'm here. This is paradise. You must be Penny. How are you? Hi, nice to meet you. I'm Michael. <laughs> Thanks for having me. I want to see everything here. <laughs> I want to welcome you to the Trading Post and to Churchill. Thank you. Polar bear capital of the world, you it know. It is. <laughs> what is this for a place where we are here right now? This is called the Arctic Trading Company, and it's a business that I started with my husband, Keith, in back about 40 years ago. What, what, what changed during the last 40 years? Well, um, climate-wise, there is a big change, really? for sure. So the climate is changing, you can feel it. When we first came here, we hardly ever had rain very, very rarely had rain. And now we have a lot more rain than we used to have before. In Canada, the climate is currently warming as twice as fast as in the rest of the world. Areas without ice warm up faster and melt even more ice. A vicious circle. We used to get our first snowfall by the end of September. Yeah. This year, um, our first snowfall came in the first week of October. We have to have ice before the bears leave, right? So if the ice doesn't form, the bears are stuck here. Here we are uh, the 27th of October, and I don't even know if there's slush ice on the ocean yet. Yeah, but most of the people don't want to talk about this. Some of them are more afraid of the word climate change than of a polar bear running on the street. I can believe that. That's so. That is so Churchill. I can believe that. What do you think about your holding facility, or the Polova Jail, as other people are calling it? <laughs> uh, is it right or wrong? Wow. <laughs> I, I wish that they would not have to use the polar bear jail. But there's no other solution right now other than killing bears. We have had nuisance bears in the community and they're put in the jail and uh, they're held there. Sometimes I think they're held way much longer than they should be. I'm not really up to date with the newest policies, but I remember they used to, um, they used to keep bears in there long periods of time, months, which I don't think is right because they don't feed them or anything when they're in there. Months? Yeah, months. That's sad. Yeah, it's very sad. It's very sad. We coexist with apex predators. Why, why people are calling it the polar bear jail? And they're looking for trash, and they're looking for pets, and they're getting in trouble. They're getting shot at. Here in Canada. That's what they know, but I mean, I'm sure there's a lot of bears get killed. There's, there's not registered. It's all a lot of scare story. Let's start off Yakin. So, guys, if you like the documentary, here's the next part. Please share my work. Please do something for climate protection. And subscribe my channel. <laughs>